আলোচনা শুরু করি আমাদের হাতে কি মোহব্বত করে কর না এটার নাম কি আপনাদের ঘরে আছে সবাই একটু বলেন তো এটার নাম কি এটার নাম নিলে সাওয়াব আছে না নাই কোরআন লিখতে যতটা অক্ষর আছে একবার কোরআন বলবেন প্রতি অক্ষর অক্ষরে 10 নেকি পাবেন আমরা মাহফিলে আইছি নেকি কামাই করার জন্য কথা ঠিক কি না আসেন সেই কোরআন থেকে আলোচনা করি আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিতাব কোনটা আপনারা কি বলবেন আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পড়া হয় কোন কিতাব আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করা হয় কোন কিতাবের এই কোরআনের এই কোরআনুল কারিমের ব্যাপারে সারা জীবন একদল লোকেরা বিরোধিতা করেছেন আপনারা কয়েকদিন আগেও দেখেছেন এই কোরআনকে এক জায়গায় জ্বালায় দিছে মুসলমানেরা প্রতিবাদ করছে তবে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই এই কোরআন জ্বালায়া কোনো লাভ হবে না সারা পৃথিবীতে কয়েক কোটি কোরআন যদি তারা জ্বালায় দেয় এই কোরআনের এক চুল পরিমাণ মর্যাদা কমবে না বরং কোরআনের মর্যাদা আরও বাড়ায় দেবেন কে আমাদের বাংলাদেশে একটা প্রবাদ বাক্য আছে হাতি ঘোড়া গেল তল ছাগল বলে কত জল মানে হাতি ঘোড়া তলায় গেছে পানির নিচে ছাগলে আয়াজি গায় এনে জল আছে মানে পানি আছে কুদ্দুল তো তুই নাই না দেখ তোর বাপ দাদাই তো ডুবে গেছে আবু জহিল আবুল আহাব উদ্বা সাহেবা মুগিরাদের মতো শক্তিশালী আব্রাহার মতো শক্তিশালী ফেরাউনের মতো শক্তি ধর আছে না গেছে মাটির সাথে মিশাই দিছে কে আর এখন কোন জায়গার কোন পোলা একটা কোরআন পড়াইছে কোরআনের কিছু আসে যায় কেন যায় না তার কারণ হলো কোরআনে কাগজে লিখে আল্লাহ নাজেল করেন নাই কোরআন নাজেল করেছেন আল্লাহ জিব্রাইলের কাছে আল্লাহ কোরআন শোনায় খেয়াল করেন আল্লাহ কিন্তু পাণ্ডুরূপি লিখে পাঠায় নাই আল্লাহ কোরআন শোনায় জিব্রাইলকে জিব্রাইল শোনায় মোহাম্মদ সাহসলামকে মোহাম্মদ সাহসলাম শোনায় তার অম্মতকে কিন্তু তাকায় দেখেন এই কোরআ এত লম্বা ঝাড়নি করে আসছে আসার পথে একটা শব্দ হারায় যায় নাই একটা নোক্তাও হারাই নাই আল্লাহর বলা হুবহু কথা আজ আমাদের কাছে আছে না না আমি যদি আমার সভাপতি সাহেবের একটা গল্প শোনাই খুব ভালো করে বুঝেন আমি আমার সভাপতি সাহেবের একটা গল্প শোনাইলাম উনি আবার আরেকজনকে শোনাইলেন উনি আবার আরেকজনকে সর্বশেষ ব্যক্তিটা যদি আমার কাছে আমার গল্প বলতে আসে আমার গল্প জায়গায় থাকবে না বদলায় যাবে লাইন গ্যাট কোনো কিছু ঠিক পাওয়া যাবে না কিন্তু আল্লাহ কোরআন শোনায় জিব্রাইল আমিনকে জিব্রাইল আমিন এই আকাশ পাড়ি দিয়া সাত আসমান পাড়ি দিয়া জমিনে আসে এটা নিয়া আইসা মোহাম্মদ সাহসলামকে শোনায় আল্লাহ নবী শুনে আবার তার উম্মতকে শোনায় কিন্তু জানতে চাই জায়গায় আছে না বদলায় যায় আল্লাহ গ্যারান্টি দিচ্ছেন আমি এই কোরআন নাজেল করেছি আমার নবীর উপরে আমার নবী আমার বলা কথার মধ্যে বাড়ায় না কমায় না আমার নবী আমার কোন কথাকে গোপন করেন না আমার নবী যদি আমার বলা কথাকে গোপন করে দিত আমি আমার নবীর কণ্ঠ না ডান হাতটা চেপে ধরতাম আমার নবীর কণ্ঠ নালী আমি কেটে ফেলে দিতা এই দলিল পেশ করেছেন কে আল্লাহ এই কোরআনের যতগুলা আয়াত আছে তার কয়েক গুণ কোরআনের বৈশিষ্ট্য আছে সোবান আল্লাহ করেন কোরআনের আয়াত যত তার কয়েক গুণ কোরআনের কি আছে কোরআনের একটা বৈশিষ্ট্য হলো কোরআন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজেল করলেন আপনাদের কাছে জানতে চাই পৃথিবীতে যত ধর্মের লোক আছে কোন ধর্মের লোকেরা তাদের কিতাব মুখস্থ করে রাখতে পারে না 
ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে দশ লাইন কবিতা মুখস্থ করতে দিলে এক সপ্তাহ পরে শুনতে চাইলে পাঁচ জায়গায় চার জায়গায় ভুল করে কিন্তু বিশাল তিরিশ পাড়া করা হাফেজে কোরআনরা একটা নে শোনাতে পারে একটা ভুল হয় না হাজার হাজার হাফেজে কোরআন পৃথিবীতে আছে না এই কোরআনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল পৃথিবীর কোন বই কোন পুস্তক মানুষ না বুঝলে এটা পড়ে না এটার কাছেও যায় না যারা ইংরেজি বোঝে না তাকে যদি একটা ইংরেজি বই উপহার দেন সে এটা পড়বে না যারা ফার্সি বোঝে না তাকে যদি একটা ফার্সি কিতাব দেন সে এটা পড়বে না উর্দু বই দেন পড়বে না হিন্দি দেন পড়বে না কিন্তু কোরআন একমাত্র কিতাব বুঝে পড়ে যত মানুষ তার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি মানুষেরা না বুঝে তেলাওয়াত করে কি করে না আপনারা যারা চল্লিশ বছর আগে কোরআন পড়ছেন আপনাদের পড়া ছিল আলি বে তেসে মনে আছেন আপনাদের আপনারা কি পড়ছেন আলি বে তেসে আবার দেখবেন আগের দিনের মুরুব্বীরা কোরআন পড়ে কোরআন পড়ার সময় ধাক্কায় ধাক্কায় উচ্চারণ করে শব্দ উচ্চারণ করে তিনবারে একটা ধাক্কা দেয় এরকম আছে না এরকম পরে না কথা কেন বন্ধু এরকম পরে না আমাদের আজকের মাহফিল এরকম আছে না নাই কোরআন এমন এক কিতাব আমার ভাইয়ের বিশ্বনবী বোখারিতে বলেছেন আল মা হিরো বিল কোরআন যারা কোরআনের মাহের কোরআন যারা বুঝে পড়ে কোরআন যারা মানুষকে বুঝাতে পারে তাদের মর্যাদা হলো আকাশের রহমতের ফেরেস্তাদের মতো সম্মানিত ফেরেস্তাদের মতো নবীজি বললেন আমার উম্মতের ভিতরে একদল উম্মত আছে তারা কোরআন পড়তে জানে না ধাক্কায় ধাক্কায় কষ্ট করে কোরআন পড়ে যারা ধাক্কায় ধাক্কায় কোরআন পড়ে আল্লাহ খুশি হইয়া তাদেরকে দ্বিগুণ সব দান করে দেয় কোরআনের একটা বৈশিষ্ট্য হলো কোরআন কখনো মিথ্যা কথা বলে না কোরআন মানুষকে মিথ্যা কথা বলতে শিখায় না কোরআন নিজেও মিথ্যা কথা বলে না এই কোরআনের ভিতরে একটা শব্দ খুঁজলে মিথ্যা খোঁজা যাবে না আর কোরআন দিয়ে যারা কথা বলে তারা সত্য কথা বলে এটা কার কথা নবীজি বলেছেন মান কলা বিহি সদাকা কোরআন দিয়ে যারা কথা বলে তারা সত্য কথা বলে এখন আপনাদের কাছে জানতে চাই তিরিশ পাড়া করা একটা শব্দ কি মিথ্যা আছে কিন্তু আমরা যে বই পুস্তক করি ওই বইয়ের মধ্যে মিথ্যা কথা আছে না নাই রস গস লাগাই মিথ্যা লেখে এমন কবিতা এমন সাহিত্য আমাদের সামনে আছে না না যেমন আমি আপনাদেরকে বলি কোরআনে আল্লাহ পাক বলছেন আর রহমান অতীব দয়াল এটা কে কোনো কিছু না চাইতে আমাদের দেয় কে এই জন্য তিনি অতি দয়ালু আর রহমান অতি দয়ালু আল্লাম কোরআন তিনি কি শিখায় কোরআন শিখায় খলাকাল ইনসান তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ মাহল বায়ান তিনি বায়ান শিখাইছে বাসা শিখাইছে এই কথাগুলি সত্য না মিথ্যা আবার দেখবেন আমরা যখন দুনিয়ার কোনো কবিতা পড়ি যেমন কবিতার নমুনা কি হাটিমা টিম 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 বলেন তো আপনারা হাটি মাটি টিম টিম আবার ঠেলা মারে হাটি মাটি টিম টিম তারা মাঠে পারে ডিম তাদের দুটি এ কথাগুলি সত্য নাকি মিথ্যা কথা কয় পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট এখানে শিক্ষিত লোক আছেন যেই জিনিসের সিং থাকে এই জিনিস কি ডিম পারে না বাচ্চা দেয় তার মানে গাজা খাইয়া যে লিখছে এতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই বোখারির বর্ণা বিশ্বনবীর সামনে বেদুইন মহিলা খুব ঠান্ডা মাথায় খেয়াল করেন বোখারিতে মুসলিমে হাদিস বিশ্বনবের সামনে বেদুইন মহিলা তার ছোট বাচ্চাকে ডাকতেছে বাচ্চা আসে না বেদুইন মহিলা বাচ্চাকে আনার জন্য হাতটা গ্রামে মুট কইরা বলতেছে আসো তোমাকে মজা দেবো 
এটা আমরা বলি না আপনাদের এলাকার মহিলারা বলে না সহি মুসলিমের হাদিস বোখারির হাদিস বেদুইন মহিলা হাতটা মুট করে বাচ্চাকে বলেন আসো তোমাকে মজা দেব কথাটা শোনার পরে বাচ্চাটা দৌড়ায় মায়ের কাছে আসছে মায়ের কাছে আইসা ছোট বাচ্চা কচি কাচারি দেয় হাতটাকে টান দিয়া যখন খুলছে খোলার সাথে সাথে দেখে মায়ের হাতে কিছু নাই বাচ্চাটার চেহারাটা কালো হয়ে মলিন হয়ে গেছে আল্লাহর নবীর চেহারা মোবারক বর্ষায় লাল করলেন আল্লাহর নবী দমকে দিয়ে বললেন ও বেদুইন মহিলা তুমি তো বাচ্চাটাকে মিথ্যা কথা শিখায় দিলা আর আমরা ওইটা করি আয় তোরে চকলেট দেবো গেলে আর দেয় না এমন বেয়াদ আসানো নাই খবরদার বাচ্চাদেরকে কোন ক্রমে মিথ্যা কথা শোনানো যাবে না আল্লাহর নবী বললেন বাচ্চাদের মাথা হলো কাদা মাটির মতো যা বলো তাই মাথায় গেতে যায় चिंता करते आगे कविता गुलाम तो আমি হব সকাল বেলার পাখি বলেন আমি হব সবার আগে কুসুম বাকে কার জিকির চলবে সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে আদেশ করেন যাহা মোর গরু জনে আমি যেন সে কাজ করি ভালো মনে কথার ভিতরে অর্থ আছে না নাই আই ছেলেরা আই মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামা বাড়ি যাই কার বাড়ি যাই মামার বাড়িতে বেশি মজা না শ্বশুর বাড়িতে বেশি মজা কথা কয় না শ্বশুর বাড়িতে মজা কই শ্বশুর বাড়িতে দুই মাস থাকলে গো ঘর জামাই আর মামার বাড়িতে দুই বছর থাকলে ঘর জামাই বলে না সবাই কয় বাগি না পুরা গ্রামে মামা আছে না নাই কবি নজরুলের কবিতা থাকবো না ক বলেন থাকবো না ক বদ্ধ গড়ে দেখব এবার জগৎটাকে কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণি পাখে কথার মধ্যে সত্যতা আছে না নাই কবি নজরুল বলে গেছে বিশ্ব জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পড়ে এখন আপন হাতের মুঠোয় সারা পৃথিবী আছে না না কবি নজরুল বলে গেছে বিশ্ব জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মোট হয়ে পড়ে আজকের পৃথিবীতে যাদের হাতে একটা মোবাইল থাকে সারা পৃথিবী তার হাতের মোট হয় আছে না এই কবি নজরুল মোহাম্মদ সাল্লামের প্রেমে পরে বারোশোর উপরে নাত লিখছে ত্রিভুবনে প্রিয় মোহাম্মদ কি মনে হয় আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দান করো তাহলে কোরআন কি মিথ্যা কথা শিখায় না সত্য কথা শিখায় এটাই নবীজি বলছেন মান কলা বিহি সদাকা কোরআন দিয়ে যারা কথা বলে তারা সত্য কথা বলে অমান হাকামা বিহি আদালা কোরআন দিয়ে যারা বিচার করে তারাই ন্যায় বিচার করে আমাদের গ্রামে গঞ্জে পাড়ায় মহল্লায় যারা সর্দারি করে বিচার করে বিড়ির প্যাকেট পাইলে এক হাজার টাকার নোট পাইলে ন্যায় বিচার ভুলে যায় হাজারটা অন্যায় রায় দেয় চাপাবাজি করে এমন সর্দার আছে না না কথা কি বলবো বলবো এমন বিচারক আছে না না করে কি করে চারজন সর্দার এক হয়ে গেছে নেলের ভিতরে বসে নবীজি বলছেন অমান হাকামা বিহি আদালা আল্লাহর নবী বলছেন অমান হাকামা বিহি আদালা কোরআন দিয়ে ফয়সালা করে যারা তারা নেই বিচার করে বিচারপতি যারা আপনার এলাকায় বিচার করেন নেই বিচার কে আল্লাহ কত ভালোবাসেন আল্লাহর নবী বলেছেন বোখারির হাদিসে যারা সমাজের নেই বিচার করে নেই কথা বলে হক কথা বলে আল্লাহ তাদেরকে এত ভালোবাসেন এত ভালোবাসেন এত ভালোবাসেন আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে নিজের আরসের ছায়া তাদেরকে জায়গা করে দিবে আর বিড়ি খাইয়া কাম শেষ লাল চা খাইয়া এমন বিচার প্রতি আমাদের সমাজে একজন হাজার হাজার বাপ বাংলাদেশে হাজার হাজার বাপ কোরআন দিয়ে ফয়সালা না করার কারণে জাহার নামে যাবে হজ করার পরেও নামাজ পড়ার পরেও 
এক পলারে গোপনে পাঁচ শতক বাড়ি বেশি লেখা দিয়ে গেছে আর একটারে ঠকায়া দিয়ে গেছে এমন আব্বা আমাদের এই এলাকায় একজন কয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে তিনটা মামলা সবার আগে শুরু হবে কয়টা এক নাম্বারে শিরিকের মামলা শিরিক করছে যারা এক নাম্বার আসামি হবে তারা দুই নাম্বারে বান্দার হক নষ্ট করছে যারা দুই নাম্বার আসামি হবে তারা গোপনে যাইয়া এক পলারে ভালো লাগে আরেকটারে দেখতে পারে না পাঁচ শতক জায়গা তিন শতক বাড়ি দুই শতক পুকুর এক শতক বিটা বাড়ি গোপনে লেখা দিয়া যায় এমন আব্বা আছে না যারা লেখে দিছেন মনে রাখবেন আপনি নিজের জায়গা নিজে যাহার নামে বানালেন আপনি বলবেন মোল্লা ভাই ছেলে তো আমার ওইটা দেখে না আমার দেখাশোনা করে না ছেলে যদি আপনার সাথে বেয়াদবি করে ওই ছেলের শাস্তি দিবে কে কিন্তু আপনি শাস্তি দেওয়ার অধিকার যেহেতু আপনি তারা জন্ম দিয়েছেন সম্পদ সমান সমান দেওয়া লাগবে হজরতের নোমান ইবনে বাসি বিষ্ণবীর দরবারে যা বললেন ইয়ারসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমি আমার এক সন্তানকে কিছু সম্পদ দিতে চাই আল্লাহ নবী বললেন তোমার কি আর কোন ছেলে মেয়ে নাই কয় হা হুজুর আমার আরো সন্তান আছে আল্লাহ নবী বলেন সবগুলোরে সমানভাবে দিতে হবে একটাকে দিয়া আর একটাকে মাহরুম করলে কেয়ামতে আল্লাহর আদালতে জবাব দেওয়া লাগবে কার কথা তবে মুরব্বী বাবারা কপালে চুমু দিয়ে বলে যাই ছেলেদেরকে ঠকায় জিতে আরেকটারে জিতে আপনার কোন লাভ নাই যে ছেলের আপনি পাঁচ শতক জায়গা বেশি লেখা দিছেন বিশ্বাস করেন আপনি মরার পরে আপনি যদি পায়খানা করে দেন মরার সময় যে ছেলের দশ শতক জায়গা বেশি দিছেন আমি মোল্লা নাজিম গ্যারান্টি দিলাম এই পোলা আপনাকে গোসল দিতেও আসবে না কথা কি ঠিক বললাম আপনি ময়রা দেখেন আপনি মরার সময় যদি পায়খানা করে দেন জেডারে পাঁচ শতক বেশি দিচ্ছেন এটা আপনার গোসলও দিবে না পায়খানা দেখলে আর হতে পারে জেডারে ঠকাইছেন মসজিদে বসে বসে আপনার জন্য সে দোয়া করে এমন প্রমাণ আছে না নাই যাইসা কারে এসা ভারে না মানে তো কারকে দেখ একজন কবি জিদ করে কথাটা লিখছেন যেসা কারে এসা ভারে না মানে তো কারকে দেখ জান্নাত দুজক হক হয় না মানে তো মরকে দেখ যেমন কর্ম তেমন ফল বিশ্বাস না হইলে কর্মটা কইরা দেখো জান্না তো ঠিক আছে যাহার নাম সত্য বিশ্বাস না হইলে মহিরা দেখো মরার পরে আর আওয়াজ হবে এমন সুযোগ কি আছে এই জন্য বলে দিয়ে গেলাম খবরদার কোরআন মানুষকে ন্যায় বিচার শিখায় কি শিখায় কোরআন মানুষকে দাতা বানায় কি বানায় কি বানায় আল্লাহ নবী তিরমিজিতে বলেছেন পাঁচটা জিনিস যদি কেউ তোমার কাছে চাইতে আসে খবরদার নিষেধ করা যাবে কয়টা এক নাম্বারে গাছ কি কারা খায় গরু ছাগল দেখছেন আমার নবীর চেতে সমাজ বিজ্ঞানী পৃথিবীতে আর কেউ আছে নাকি আমার নবীর চেতে সামাজিক ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে একটাও নাই এই কথা পৃথিবীর কোন সমাজ বিজ্ঞানী বলতে পারছে যে গাছ যদি কেউ চাইতে আসে তুমি নিষেধ করবা না তাকে দিয়ে দিবা আপনার জমিনে গাছ আছে আপনার পাড়া প্রতিবেশীর কারো ছাগল গরু যদি খাইতে আসে আপনি নিষেধ করবেন না বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ এবার নবীজি বললেন তুমি যদি তাকে গাছ দাও এই গাছ তো মানুষে খায় না গরু ছাগল খাবে তার মানে তুমি আল্লাহর সৃষ্টিকে খাওয়ালা আল্লাহ আল্লাহ সুক্রিয়া করলা আর আল্লাহ তোমার সুক্রিয়া করবে তোমার জীবনের গুণা ক্ষমা করে দেবে বোখারের হাদিস আর যে একজন ব্যবসা মহিলা কি মহিলা ব্যবসা কথাটা শুনতে খারাপ শোনা কিন্তু এটার বাংলা এর বাইরে আমি আর কিছু জানি না এই মহিলা দেহ ব্যবসা করত ভালো মহিলা না খারাপ মহিলা বোখারিতে আসছে কিতাব তাওবা এই মহিলা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন যাওয়ার সময় দেখলেন একটা কুকুর জিব্বাটা বেরিয়ে গেছে জিব্বাটা পানির পিপাস হয় মহিলা খারাপ কিন্তু তার একটা হৃদয় আছে না নাই সে দাঁড়াইছে দাঁড়ায় মনে মনে ভাবলেন হোক কুকুর কিন্তু এটাও তো একটা জীবন আছে আমি কি করতে পারি তার জন্য নিজের মৌজার দিকে তাকাইছে মহিলা মহিলার পায়ে ছিল চামড়ার মৌজা মহিলা চামড়ার মৌজাটা খুইলা এটার মধ্যে একটা রশি লাগাইছে লাগাইয়া কুয়ার মধ্যে ফালাইয়া পানি উঠাইয়া নিজের হাতে কুকুরটাকে খাওয়াইছে আল্লাহ জানায় দিলেন আমার এই বান্দি বান্দিটা কার 
হক পাপিষ্ট আল্লাহ জানায় দিলেন আমার বান্দি আমার সৃষ্টি কুকুরকে পানি খাওয়ায় আমার শুক্রিয়া আদায় করলো আর আমি আল্লাহ আমার বান্দা বান্দি শুক্রিয়া করলাম তাকে আমি জান্নাত দিয়ে দিলাম জান্নাতের মালিক কে আপনি চিন্তা করতে পারেন আমরা তো শুক্রিয়া করি আলহামদুলিল্লাহ বলে কিন্তু আল্লাহ তো বলছেন তুমি যদি আমার শুক্রিয়া করো আমিও তোমার শুক্রিয়া করবো এটা আমাদের দেশের লোকেরা বুঝে না এটা শুক্রিয়া মানে হলো আমরা শুক্রিয়া করি আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহ শুক্রিয়া করে বান্দাকে ক্ষমা করে আল্লাহ শুক্রিয়াটা ভিন্ন আল্লাহ শুক্রিয়াটা আল্লাহ বলে যা বান্দা তোকে ক্ষমা করে দিলাম তাহলে এক কয়টা জিনিস চাইলে ফেরত দিবেন না এক নাম্বার দুই নাম্বারের রাস্তা কি বুড়া হয়ে গেছে কয়দিন পরে মরে যাবে এরপরেও গুসা হইয়া বড়ই গেছে ডালা কাইটা মানুষের রাস্তা বন্ধ করে এমন মুরব্বী আমাদের এই অঞ্চলে একজন কাড়া দেয় কি দেয় বোখারের হাদিস নবীজি বলেছেন যারা মানুষের জন্য রাস্তা খুলে দেয় আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের রাস্তা উন্মুক্ত করে রাস্তা বন্ধ করবেন না খুলবেন কথা কয় না খুলবেন না বন্ধ করবেন মানুষের রাস্তা দিবেন জমিন কার জমিনের আইল গুলা বানাইছে কে আল্লাহ আইল বানাইছে আল্লাহ আইলেন আইলের কোনো দরকার আছে পুরা জমিন টাই কার সবার আল্লাহ পড়েন মিয়া আইল গুলা বানাইছে আমরা আল্লাহর আইলের কোনো দরকার আমেরিকার মালিককে বাংলাদেশের মালিককে দিনাজপুরের মালিককে আমাদের মালিককে পুরা জমিনটাই আল্লাহর নামে আছে না নাই আকার জমিন পুরা রাজত্ব কার কয়টা জিনিস চাইলে নিষেধ করবেন না এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বারে আগুন কি চার নাম্বারে পানি টিবলের মধ্যে শিগল দিয়ে তালা দেয় এমন আপনারা দেখছেন না আমি তো পানি তোর আব্বাই বানাইছে তুই তালা দেশ পানি বানাইছে কে আল্লাহ পানি সব পানি কি খাওয়া যায় আপনি চিন্তা করতে পারবেন আল্লাহ পাক খাবারের জন্য মিষ্টি পানি আলাদা বানাইছে লবণাক্ত পানি পুরা সমুদ্র পুরা সমুদ্রকে আল্লাহ লবণাক্ত করে রাখছেন কেন এটা হলো বিশ্বের একটা মহা কি বলে সুদানাগার পৃথিবীর যত মৌলাযুক্ত পানি সমুদ্রে যাবে ওই লবণাক্ত পানি পাইলে এই পানি আবার শুদ্ধ হয়ে যাবে আপনি চিন্তা করতে পারেন কিন্তু সমুদ্রের পানি খাইলে মানু বাঁচবে না মরবে কিন্তু মিষ্টি পানি আমাদের হাতের নাগালে আসে না নাই একটু চিন্তা করে দেখেন পুকুরের পানি লবণাক্ত না মিষ্টি কুজুর আজকে সব আমরা লেগে করেন এক লোক আমার কয় মোল্লা ভাই দাও দিছিলাম বাইঙ্গা ফেরত দিছিলাম এটা উচিত না আপনি নিছেন আপনি যত্ন সহকারে কি করবেন আপনাকে দা দিছে দালা কারার জন্য আপনি নিয়ে কোদাল ওই যে কি বলে লোহা কোবাইতেছেন তা আপনি অন্যায় করলেন না এ অন্যায় কি করা যাবে খবরদার কয়টা জিনিস চাইলে ফেরত দেওয়া যাবে না বলেন এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জিনিস নিত্য প্রয়োজনীয় এই বলে আবার বোর এসে না মানুষের যাই ও একটু কাজ করে দিয়ে যাও আমার বাড়িতে এটা বলা যাবে আমি আমাদের দেশে স্ত্রীদের প্রতি অন্যায় হয় সেটা কি বলি বিবি তার স্বামীর দায়িত্ব পালন করবে শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করবে কিন্তু তাদের দিয়ে আবার ওই যে ননদের হাজব্যান্ড অমুকের হাজব্যান্ডে নিয়া নিয়া সামনে নিয়া ভাত খাওয়ান লাগে এরকম আপনাদের এলাকায় চলে না এটা কি এটা কি জায়জ আছে এখানে পর্দা লঙ্ঘন হয়েছে কি হয় নাই হয়েছে সুতরাং ইসলাম আর কোরআন আমাদেরকে দাতা বানায় কি বানায় দাতা আসেন মূল আলোচনায় চলে যাই আজকে আমি যতটুকু যেতে পারি সুরাতুল বানি ইসরাইল থেকে আমি রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের মেরাজ থেকে কয়েকটা শিক্ষা আপনাদের কাছে বলে যাব ইনশালানা ইল্লামা আমাদের কাছে কোন জ্ঞান নাই আমরা জ্ঞান পাই কার কাছ থেকে 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة البن إسرائيل গতানো গতিক যে মেরাজের কথাগুলি শুনেন আমি ওইগুলা বলবো না আমি ভিন্ন জায়গা থেকে আপনাদের জন্য কিছু চিন্তার খোরাক দিব দেখেন আল্লাহ পাক বলছেন সোবাহান আল্লাজি যিনি পুত পবিত্র যিনি দুর্বলতা অক্ষমতা থেকে মুক্ত তিনি পারেন না এমন কিছুই নাই বলেন তিনি পারেন না এমন কিছুই আল্লাহ মেরাজের ঘটনা বলার আগে কয় সোবাহান মানে কইতেছে বান্দা তোর মাথায় ধরবে না কিন্তু তুই বুঝে নিস তোর আল্লাহ কিন্তু সব পারে তোর আল্লাহ তো নবীরে মেরা জেনেছে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই যাতে সন্দেহ বান্দার না করে এই জন্য শুরুতে সোবাহন আল্লাহ শব্দ আল্লাহ ব্যবহার করলেন আল্লাহ নবীর মেরাজের ঘটনা সবচেয়ে সবার আগে বিশ্বাস করলেন হজরত আবু বকর যার কারণে উপাধি পাইলেন সিদ্দিকে আকবা ওইটাও আমি বলবো না আপনাদের ইমাম সাহাবরা বলবেন আমি যেটা বলবো আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ যে যিনি আশ্র ভ্রমণ করেন বি আবদিহি তার বান্দাকে লাইলাম মিনাল মসজিদুল হারাম মসজিদে হারাম থেকে ইলাল মসজিদুল আকসা মসজিদে আকসা পর্যন্ত আল্লাহ দি বারাকনা হাউলাহু যিনি পুরো পরিবেশটাকে বরকতময় করেছেন লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা তিনি তার বান্দাকে তার আয়াত সমূহ নিদর্শন সমূহ দেখাবার জন্য ইন্নাহু হুয়াস সামিউল বাসির নিশ্চয় আমার আল্লাহ সব শুনেন এবং সব দেখে এবার খেয়াল করেন নবীজি কে আল্লাহ মেরাজে নিলেন হিজরতের আগে না পরে আমার সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাবে একটু উত্তর দেন হিজরতের আগে না পরে আগে ছয় মাস আগে কয় মাস এক নাম্বার শিক্ষা ছয় মাস আগে আল্লাহ নবী কে আল্লাহ মেরাজে নিছে লি নরিয়াও মিন আয়াতিনা আল্লাহ বলেন আমি আমার বান্দাকে আমার নিদর্শন সমূহ দেখাবার জন্য মেরাজের আগে আল্লাহর নবী জান্নাত জাহান নামের কথা বলেন শুইনা শুইনা কিন্তু মেরাজের পরে বলেন দেখা দেখা এখন আপনাদের কাছে জানতে চাই শোনা কথা আর নিজের চোখে দেখা কথার মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই শানিদা কায় বুয়া দে মানেন দে দিদা শানিদা কায় বুয়া দে মানেন দে দিদা তোরা দিদা ওয়ু সুফরা শানিদা শোনা কথা আর দেখা কথা কখনো এক হতে কোনটা বেশি গুরুত্ব রাখে দেখাটা আপনি বুঝাইতে পারবেন যেটা দেখছেন আর যেটা দেখেন না সেটা বোঝাতে দুই নাম্বার শিক্ষা আল্লাহ নবী মেরা শুরু করলেন মসজিদে হারাম থেকে কোথেকে মসজিদে হারাম যেটাকে বলা হয় বাইতুল্লাহ এই বাইতুল্লাহর দাম আলাদা আছে না নাই আল্লাহ নবী বলেছে এই বাইতুল্লাহ যারা এক রাকাত নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তাদেরকে এক লক্ষ রাকাতের সাওয়াব দিবে আর আসতে সুবাহান আল্লাহ একটা বান্দা যদি সতেরো রাকাত নামাজ একদিনে বাইতুল্লায় পড়ে তার আমল নামাজ সতেরো লক্ষ রাকাতের সব এই বাইতুল্লাহর চতুর্পাশে বরকত আছে না নাই বাইতুল্লাহ দোয়া কবল করেন কে বিশ্বনবীকে প্রশ্ন করা হলো ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ পৃথিবীর প্রথম ঘর কোনটা আল্লাহ নবী বললেন বাইতুল্লাহ এবার প্রশ্ন করা হলো হুজুর দ্বিতীয় ঘর কোনটা আল্লাহ নবী বললেন মসজিদে আকসা এবার প্রশ্ন করা হলো বাইতুল্লাহর মসজিদ আকসা যে তৈরি হয়েছে মাঝখানে কত বছরের ব্যবধান আল্লাহ নবী বললেন বরাবর চল্লিশ বছর কয় বছর এবার আসেন নবীজি বলেন আমি মেরাজে রোয়ানা দিলাম আমি কিন্তু শুধু শিক্ষা গোলা বলে দিয়ে যাব আল্লাহ নবী বললেন আমার মেরা শুরু হলো বাইতুল্লাহ থেকে মসজিদুল হারাম ইলাল মসজিদুল আকসা আমি মসজিদে আকসায় গেলাম ফাদা কালতু আমি প্রবেশ করলাম মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে ফাসল্লাইতু রাকাতাইন আমি সেখানে নামাজ পড়লাম কয় রাকাত তাহলে তিন নাম্বার শিক্ষা হলো যখন মসজিদে ঢুকবেন কয় রাকাত নামাজ পড়বেন আস্তে কয় পড়েননি মসজিদে যাই তো গল্প গুজব শুরু হয় হোমকের বাপে কেমন আস হোমকের খবর কি হোমকে হসপিটাল তো আইসেনি এগুলো মসজিদে ঢুকে আসে না নাই 
অতসব নবীজি বলেছেন মসজিদ রুকে বসবা না ততক্ষণ দুই রাকাত নামাজ আদায় করো না যতক্ষণ ঢুকে দুই রাকাত নামাজ পড়বেন হযরতে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে নবীজি বলেছেন তুমি এমন কি আমল করো আমি জান্নাতে তোমার পায়ের আওয়াজ পেয়েছি বেলাল বলেন হুজুর আমি যখনই মসজিদে ঢুকি দুই রাকাত নামাজ আদায় করি সুবহানাল্লাহ নবীজি বলেন সকাল থেকে আমি বের হলাম হযরতে জিব্রাইল আমিন আমার জন্য একটা যানবাহন নিয়ে আসলেন যেটা দুধের মতো সাদা কিসের মতো সাদা আমি বসলাম এক পলকে চোখের পলকে এই বাহন আমাদের দুইজনকে নিয়ে প্রথম আকাশের গেইটে চলে গেছে কোথায় চলে গেছে নবী বলেন গেইট বন্ধ জিব্রাইল আমিন গেটের মধ্যে নারা দিলেন কড়ায় ধরে নারা দিলেন ভিতর থেকে যারা দারওয়ানের দায়িত্ব পালন করতেছেন তারা জিজ্ঞেস করতেছে মান আনতা আপনি কে আপনি কে এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন জিব্রাইল আমিন কে আল্লাহ পাক চিনে না আস্তে কয় চিনে ফেরেস তারা চিনে না চিনে তো জিব্রাইল আমিন গেছেন গেইটে দাঁড়াইছেন তিনি তো বলতে পারতেন আমি কারণ তারা তো গলার আওয়াজ বুঝার কথা কিন্তু ফেরেস তারা বললেন মান আনতা কে আপনি তিনি বলেন আনা জিব্রাইল কোন অহংকার নাই ডাইরেক্ট বলেন আনা জিব্রাইল আমি জিব্রাইল জিব্রাইল তো ধমকি দিতে পারতেন আমারে সিনস্না দরজা খোল এটা বলেন নাই তিনি ডাইরেক্ট বলেন আনা জিব্রাইল তার মানে বোঝা গেল কেউ যদি নাম জিজ্ঞেস করে তাহলে নাম বলার দরকার আছে না না সহি তিরমিজির হাদিসে আসছে আল্লাহর নবী একজনকে জিজ্ঞেস করলেন পর্দার আড়াল থেকে রাতের বেলা এখানে কে সাহাবা জবাব দিছে আনা আমি নবীজি আবার বললেন এখানে কয় কয় আমি এখানে কে কয় আনা আল্লাহর নবী এবার দমকি দিয়ে বলেন আনা আনা বলো কেন তোমার তো একটা নাম আছে নামটা বলো নিরাপত্তার ব্যাপার খেয়াল করে আল্লাহর নবী দমকি দিয়ে বললেন এখানে কে তুমি নাম বলো আনা আনা বলো কেন আর আমার দেশের লোকেরা রাতের বেলা আরেকজনের বাড়িতে মোবাইল করে জীবনেও নাম বলতে যায় না আমার এই সিনসেননি বলতে বলতে পার করে দুই মিনিট কয় মিনিট এবার খেয়াল করেন এরা শিক্ষাটা কি শিক্ষা হলো কারো বাড়ির গাটা দিয়া অথবা কারো বাড়ির পাশ দিয়ে আপনি যাচ্ছেন যাওয়ার সময় মরা ডালে পা দিছেন অথবা মরা পাতায় পা দিছেন আওয়াজ হয়েছে ভিতরে লোকজন জিজ্ঞেস করছে এখানে কে আপনি কি বলবেন নাম বলবেন এটা শূন্য নাম বলাটা কি শূন্য আর ফোন দিয়ে ভাই আপনি আমার সিন চিনি তো তোর চিনে দরকার নাম বলো নাম বলাটা শূন্য নাম বলা কি নাম বলে না তারা সুরির মতলবে যায় যারা কারো বাড়িতে আপনি গেছেন রাতের বেলা পেয়ারা চুরি করার জন্য গাছের ডালায় পা দিছেন মসমসয়া আওয়াজ হয়েছে বাড়ির মালিক কয় এখানে কে এটা শোনার পরে নাম কয় না দৌড় দেয় জুতা লইয়া না পালাইয়া তাহলে আপনাদের কাছে জানতে চাই নাম বলে না তারা সুরির মতলবে যায় যারা নাম বলে না তারা মানুষের বাড়ির গোপন কথা বেড়ার মধ্যে কান লাগাইয়া শুনতে যায় যারা নাম বলে না তারা রাতের বেলা পরকিয়া করতে যায় যারা কথা ঠিক বলি নাই প্রবাসীর বহুল লাগে ফিরিতি লাগে রাতের বেলা হেতে গেছে লুচ্চা নাম্বার ওয়ান যাওয়ার পরে বাড়ির মালিক টের পায়া কয়ে আনে কে হেতে নাম কইব না দৌড় দিব জোর দিব জুতা লইয়া না ফালাইয়া তাহলে শূন্য ধইলো কি বলা নাম বলা এটা শিক্ষা মেরাজের শিক্ষা কেউ যদি ফোন করে প্রথমে আপনি পরিচয় দিবেন আপনি ফোন করে যে ভাই আমি অমুক বলছি এতে কোনো অসুবিধা আছে আর কা আপনি আমারে চিনছেন নি দেখেন তো সিরিন কিনা গলার আওয়াজ বুঝেন কিনা কইতে কইতে 2 মিনিট নাই আর আপনি যদি বলতেন আসসালামু আলাইকুম আমি মোল্লা নাজিম বলছি তাইলে এখানে সময়ের কি হইতো না অপচয় হইতো না কাম শেষ রাতের 12টা বাজে ফোন কইরা কয়দিন আগে আমার একতে কয় কয় শঙ্কর নিরে আমি কই জুতা দিয়ে ফিডা মু আমরা মুসলমান আমরা ফোন দিয়ে প্রথমে কি বলি বলেন তো সালামটা দেন তো মা বাপের তো সালাম দেওয়া লাগে না না লাগে না না মা বাপের সালাম দেওয়া লাগে না পোলা ভাইনে লজ যায় মা বাপের সালাম অতসব সালাম আগে দিবে কাকে মাকে এবার খেয়াল করেন নবীজি কে আল্লাহ শিখাচ্ছেন 
আল্লাহ নবী বলেন জিব্রাইল কে প্রশ্ন করা হলো আপনি কে জিব্রাইল জবাব দিলেন আনা জিব্রাইল তাহলে গেট কি খোলা না বন্ধ ঘরের ভিতরে রাতের বেলা ঢুকছেন এখানে সন্নত আছে না আল্লাহ নবী বুখারিতে বলছেন ঘরে ডুববা সাথে সাথে দরজা লাগায় দিবা কি লাগাবা আর আমার দেশে স্বামী স্ত্রী ডাক্কা ডাকি করে স্বামী কয় তুমি লাগাও বউ কয় তুমি লাগাও এরপরে রাত্রে দরজা খোলা চোর আয়া সব লয়ে যায় মা এসা বলেন আমি নিজের হাতে দরজা লাগাইছি আল্লাহ নবী আমাকে বললেন আয়সা দরজাটা লাগাও আমি বললাম হুজুর লাগাইছি আল্লাহ নবী বলেন আরেকবার দেখো দেখার মধ্যে আমার নবী যে কি নবী ছিলেন নবী বলেছেন তুমি যখন কোথাও যাবা বসবা ওই জায়গা থেকে উঠার সময় ওই জায়গাটা তিনবার দেখবা জীবিত করলো তারা যেন আমি নবীকে ভালোবাসলো যারা আমি নবীকে ভালোবাসবে তাদের জন্য আমার পাশে কোথাও গেছেন বেড়াইতে কারো ডোইং রুমে বসছেন উঠার সময় জায়গাটা কয়বার দেখবেন কেন দেখবেন বলেন তো কোন কিছু আর বাসের মধ্যে টাকার ব্যাগ ফলায় নামে যাবে এরকম আছে না কয়দিন আগে ঢাকাতে তেইশ লাখ টাকা রিক্সার মধ্যে ফলায় নামছে তো তুই কি গাজা খাইছিলি নিবেন কোথাও থেকে যাওয়ার আগে নবী সুন্নত কয়বার দেখবেন সবাই বলেন কয়বার এটা কার সুন্নত মোহাম্মদ সাল্লামের সুন্নত এবার খেয়াল করেন নবীজি বললেন ঘরে ঢুকে দরজা লাগায় দিবা দুই নাম্বার বিছানাটা ঝাড়ু দিবা দেননি ঝাড়ু এমনও বেচলার ফলা ফাইন আছে তার ঘরে গম দেখেও যায় না তে ছয় মাস বিছনা চাদরটা দই না আস্তে কথা কন কেন হেতে গড়ে যাইয়া মৌ যায় এক জায়গায় জুতো আরেক জায়গায় ফ্যান্ট আরেক জায়গায় গেঞ্জি আরেক জায়গায় হেতে হইছে আরেক জায়গায় এগুলা কখনো মোমেনের আলামত হতে মোমেন কি খাটাস হয় না স্মার্ট হয় মোমেন স্মার্ট এই যে নাক দো নাক পরিষ্কার করেন এটা সন্নতের ভিতরে আসে না নাই নবীজি বলেছেন খাবারের পরে দাঁত খিলাইল করবা আর এখন মেডিকেল সায়েন্স কয় খিলাইল করতে আর দেড় হাজার বছর আগে আপনারা নাও আমার নবী বলে গেছেন খাবারের পরে খিলাইল করো দাঁত থেকে দুর্গন্ধ আসবে মেসোয়াক করো খাবারের আগেও মেসোয়াক পরেও মেসোয়াক ওজুর আগে মেসোয়াক পরে মেসোয়াক নামাজের আগে মেসোয়াক নামাজের পরে মেসোয়াক গমের আগে মেসোয়াক গম থেকে উঠে মেসোয়াক মেসোয়াক তো নাই খবরই তো নাই এরকম আছে না নাই নবী বলছেন বিছানা ঝাড়া দিবা কয়টা গেছে দুইটা তিন নাম্বার আল্লাহ নবী বলছেন খাবারের পাতিল গুলার ঢাকনা দিবা চার নাম্বার রাতের বেলা বাত্তি নিবাইয়া ঘুমাবা পাঁচ নাম্বার তুমি যখন রাতের বেলা ঘুম থেকে জাগবা পানির পিপাসায় ঘুম থেকে জেগে পানি খাইলে বাত্তি জ্বালাইয়া দেখে শুনে তারপরে পানি খাবা নবীর সন্নতের চেয়ে কল্যাণকর সন্নত আর কিছু আছে নাকি এটা হলো সন্নত এটা নবীজির মেরাজের শিক্ষা দরজা খোলা থাকবে না বন্ধ থাকবে গেট বন্ধ থাকবে না খোলা থাকবে এরপরে নবীজি বলেন জিব্রেল যখন নিজের পরিচয় দিলেন এবার ফেরেস তারা দরজা এখনো খুলে নাই আবার প্রশ্ন করছে অমাম মা আকা আপনি তো একানন আপনার সাথে আছে কে এবার জবাব দিলেন জিব্রাই মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিম ফেরেস তাদের সর্দার জিব্রাহিল আমিন মানব জাতির সর্দার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিম এই দুই ব্যক্তিত্ব দুই সত্তা যাচ্ছেন মেরাজে ফেরেস তারা পরিচয় ছাড়া দরজা খুলে पुलिस बाहन चेक करना कारण मंत्री आम पी आता नेत्री क्यों चेक करना कक्सबाजार टेकनाफे मीटिंग कर फरत आसते डाकार दिखे हमें जानते चाहिए कि पुलिस चेक कर सहस पाए कथा कहना क्योंकि चेक करा दायित्व चेक कराटा कि चेक ना करार कारण नेता और एम पी मंत्री के भय पाया अथवा तर खिर कईरा चेक ना कर कारण गाड़ी बहर भेतरे अनेक असाधु लोक 
অসাধু লোকেরা টেকনাপ থেকে ইয়াবার চালান নিয়া এদের মাঝখানে ডুইকা ঢাকা শহরে ইয়াবা পাচার করে এমন ঘটনা আছে না চেক সারা মসজিদের সভাপতিরও ঢুকতে দেওয়া যাবে না চেক করে ঢুকাইতে হবে কারণ বলা জানা কার মনে বাংলাদেশে যদি আইন হয় প্রত্যেক জেলায় ঢুকার আগে আপনি যেই হন সবার চেক করা হবে তাহলে নিরাপত্তা বাড়বে না কমবে কোথাও কেন আপনাদের এলাকায় গাজা আছে না নাই কোথেকে আসে কোন দেশ গাজা আসে ইন্ডিয়া থেকে আর ইয়াবা আসে মায়ানমার থেকে এখন বর্ডার গার্ড আছে না নাই আপনি খেয়াল করেন বর্ডারে যারা দায়িত্ব পালন করে তারা যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে আমার বাংলাদেশে একটা ইয়াবা ঢুকতে দিব না একটা গাজার পোটলা ডুবতে দেব না বাংলাদেশের একটা ছেলে মেয়ে নেশাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই কারণ আপনি ডুবতে দিলে পাইলে খাবে না পাইলে কি খাবে নাকি এই জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা খেয়াল করেন জিজ্ঞেস করা হলো অমাম মা আকা আপনার জিব্রাইল জবাব দিলেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ सालाम दिल बाबा सालाम दिए कहुवक नबी कैम आसबी जवाब दिले बाबा आदम कथा तो बरकत আল্লাহ নবী বলেন আমি দেখে আসলাম যারা ডাইনে তারা জান্নাতি যারা বামে আছে তারা জাহান নামি বাবার সাথে কৌশল বিনিময় হলো আমি চলে গেলাম দ্বিতীয় আকাশে দরজা বন্ধ একই কায়দায় জিজ্ঞেস করছে আবার খুলে দেওয়া হয়েছে ঢুকলাম সেখানে যাওয়ার পরে হজরতে ইয়া ইয়া আলাইহ সালাম হজরতে ঈসা আলাহ ইসলামের সাথে দেখা मृत्यु नबी बंधु फेरस्त तुम तो प्रत्येक दिन आकाशे जाओ आसो मालाकुलबस्ना 
ওনার চিন্তা ছিল যে জান কবজ হয় শুধু কোথায় পৃথিবীতে পৃথিবীর বাইরে গেলে তো আর জান কবজ হবে না তো বন্ধু ফেরেশতার সাথে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে রাজি করছে যে তুমি আমাকে ওই যে বগলের নিচে কইরা পাখার নিচে করে একটু নিয়ে যাবা তো পাখার নিচে করে রওনা দিছে বন্ধু ফেরেশতা বলে দিছে দোস্ত খবরদার আওয়াজ কিন্তু করতে পারবা না তোমারে তো লুকায় নিয়ে যাচ্ছে কোনো পারমিশন নাই আহারে যাচ্ছে প্রথম আকাশ আমি লম্বা হাদিস তো ওইটা বলবো না প্রথম আকাশ দ্বিতীয় আকাশ তৃতীয় আকাশ চৌথ আকাশের ভিতরে যখন ঢুকছে পঞ্চম আকাশের দিকে তাকায় বন্ধু ফেরেশতা দেখতেছেন মালাকুল মৌত নিচের দিকে নামতেছে কে নামতেছে যেটাকে আমরা বলি আজরাই কি বলি এবার বন্ধু ফেরেস্তা কয় দোস্ত ইদ্রিস কবদ্দার আওয়াজ দিও না মালাকুল মহত কিন্তু নিচের দিকে আসতেছে এটা শোনার পর এখন ইদ্রিস নবী ওই বন্ধু ফেরেস তার কানে কানে বলতেছে দোস্ত একটাও কথা আর কমু না শেষ কথা কয় কি কথা কয় তুমি একটু মালাকুল মৌত্রে জিগেও তো ইদ্রিস নবীর মৃত্যু কোন জায়গায় হবে এবং কয় তারিখে হবে মৃত্যু কোন জায়গায় হবে কয় একটু ঘুরে গেড়ায় জিগেন না কোন জায়গায় আমার মৃত্যুটা হবে একটু তারিখটা জানা থাকলে সুবিধা আছে না নাই একটু প্রস্তুতি নিতে আমার এখন বন্ধু ফেরস্তা উপরের দিকে তাকে সালাম দিছে কাকে সালাম দিছে আজরাইলামকে সালাম দিয়ে বলতেছে আজকে কার কার মৃত্যুর খবর আছে আপনার কাছে তো মালাকুল মোহ বলতেছে আজকে দিনাজপুরের রোমক ফরিদগঞ্জের রোমক রাজশাহী রোমক লক্ষ্মীপুর রায়পুরের রোমক বলতে 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 কথাটা একটু কি হয়েছে লম্বা হয়েছে আর ইদ্দিস আসলাম ওই যে বলছে এটাই শেষ কথা আর কোনো কথা আমার ওখানে স্টপ হয়ে গেছে এখন যখন কথাবার্তা শেষ পর্যায়ে গেছে এখন বলতেছে আচ্ছা বলেন তো ইদ্রিস নবীর মৃত্যুটা কোন জায়গায় হবে এই কথা বলার পর মালাকুল মোহ জবাব দিলেন সহজ সরল ভাবে মালাকুল মোহ বললেন ইদ্রিস নবীর মৃত্যু কিছুক্ষণ আগে চৌদ্দ আকাশে হয়ে গেছে এ হাদিস প্রমাণ করে মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়া যায় পাঁচটা জিনিসের খবর দুনিয়ার কাউকে আল্লাহ দেয় নাই এটা রাখছে কার কাছে কে আমাদের খবর দুনিয়ার কেউ জানে না এটা কার কাছে আছে কোন জায়গায় কখন বৃষ্টি হবে এই খবর কার কাছে আছে মায়ের পেটে রেহেমে যে বাচ্চা আছে মায়ের রেহেমে কি বাচ্চা তৈরি হবে তারা চারাচরণ কেমন হবে চরিত্র কেমন হবে চেহারা কেমন হবে দুনিয়ার কেউ জানে না সেটা জানেন কে আপনি কোন জায়গায় আগামী দিন যাবেন কি খাবেন আপনি নিজেও জানেন না সেটা জানেন কে আর পাঁচ নাম্বার কোন জায়গায় কখন আপনার মৃত্যু হবে কিভাবে মৃত্যু হবে সেটাও জানেন কে আরে আমরা যদি মৃত্যুর খবর জানতাম তাহলে জীবনও আমরা যেই জায়গায় মরতাম সেই জায়গায় যেতাম আপনি যদি জানতেন আপনি রায়পুরের মেন রাস্তায় গেলে মারা যাবেন আপনি টাইম না না সিকল দিয়ে নেওয়া যাবে আপনি কবে জব করে দেওয়ার পরে হেঁটে যেতাম এই যে আমি এখানে আসার পর আমার এক ভাই বলল তার ভাইটা সৌদি আরবে মারা গেছে মিরাজ মিরাজের ভাই দোয়া করি আল্লাহ তার ভাইকে শহীদি মর্যাদা দান করো যত প্রবাসী বিদেশে যে মারা গেছে আল্লাহ সকলের কবর কি জান্নাত বানায় সে আমাকে বলল আমার চোখ থেকে পানি চলে আসছে তার ভাই যদি জানত যে বিদেশে গেলে ডিউটি করলে আমার মৃত্যু এইভাবে হবে জীবনও সে সৌদি আরব যেত কথা কি ঠিক বললাম মৃত্যুর ফয়সালা কার হাতে দুনিয়ার কারো হাতে এটা আমার বন্ধুগণ খেয়াল করেন আল্লাহ নবীকে আল্লাহ মেরা যে নিয়ে গেলেন নবী বলেন আমি সেখান থেকে চলে গেলাম পঞ্চম আকাশ ষষ্ঠ আকাশ সপ্তম আকাশ ষষ্ঠ আকাশ হজরত মুসাল ইসলামের সাথে দেখা হয়েছে সপ্তম আকাশে বাবা ইব্রাহিম আলাহ ইসালামের সাথে দেখা ওইটা আমি বলবো না তিনি বলেন আমি সিদ্রাতুল মন্তাহার পাশে গেলাম আমি দেখলাম এমন একটা বড়ুই গাছ এত সুন্দর করে লাইটিং করে সাজানো আমি তাকায় দেখলাম এক একটা বড়ুই মটকার মতো এক একটা বড়ুই মটকা মটকা ছিলেন তো আপনারা এখন নাই আছে আগে আমার বাপের ছিল দুইটা 
আমার বাপের দুইটা আছে আমি এটার ভিতরে ঢুকে লুকায় থাকতাম এত বড় মটকা ছোটবেলার কথা বলি এখন তো মটকা কমে গেছে এটা ব্যবহার এখন আর হয় না নবীজি বললেন এক একটা বড়ই মটকার মতো সুবহানাল্লাহ নবীজি বলেন গাছের পাতাগুলো হলো হাতির কানের মতো সাহাবাই کرام বললেন হুজুর এত বড় বড়ই জান্নাতীরা খাবে কেমনে আল্লাহর নবী বললেন জান্নাতদের মুখ এত বড় আল্লাহ বানায় দিবে আমার কলেজের ভাইয়ের আলী নুরিয়া হো মিন আয়াতিনা ওইটা আমি বলবো না একটু খেয়াল করেন নবীজি কে মেরা জিনিসে কে নিদর্শন দেখাবার জন্য আল্লাহর নবী এবার ফেরত আসতেছেন কি আসতেছেন লম্বা হাদিস মেরাজের অনেক বড় হাদিস প্রায় দুই পৃষ্ঠা এবারও নবীজি বলেন আমি আসতেছি আমি খুশি মুসা আলাইহিস সালামের সাথে আসার সময় আবার ষষ্ঠ আকাশে দেখা মুসা আলাইহিস সালাম আমারে বলতেছে কি খবর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এত খুশি খুশি কেন বললে খুশি হব না আমার উম্মতের জন্য আল্লাহ কয়েকত নামাজ দিয়েছে 50 ওয়াক্ত মুসা আলাইহিস সালাম কয় ওরছেন কি ইরজিলা রব্বি জান আপনার রবের কাছে ফেরত যান আপনার উম্মত দুর্বল এরা 50 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে নবীজি কই এটা তো এভাবে খেয়াল করি নাই আমি মুসার কথা শুনলাম আমি আবার আল্লাহর কাছে বললাম গেলাম যে আল্লাহ এটা কমান আল্লাহ বলেন যাও পাঁচ ওয়াক্ত কমাইলাম আবার আসছে কয় আবার জানি যে ইলা রব্বি আবার আপনার রবের কাছে যান যেতে যেতে গেছে নয় বার কয় বার নয় বার নয় বারের পরে মুসা আলাইহিস আবার যান আল্লাহর নবী কা আমার তো লজ্জা বলতে একটা জিনিস আছে একজনের কাছে কয় বার চাওয়া যায় এবার মুসা আলাইহিস কয় নামাজ ছিল 50 হয়ে গেছে পাঁচ এখন তো সাওয়াব কমছে না বাড়ছে যান 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 আল্লাহ জানায় দিয়েছে আর আসতে হবে না যান আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে 50 ওয়াক্তের সওয়াব দিয়ে দিই এবার আসে নবীজি কি কি দেখলেন আমি পাঁচটা কথা বলে দিয়ে যাই কয়টা পাঁচটা নবীজি বলেন এক নাম্বার আমি দেখলাম একটা জায়গায় যাইয়া একটা লোক একটা পাথরের উপরে মাথাটা এইভাবে দিয়ে শুয়ে আছে কথা কি বুঝতেছেন পাথরটা নিচে মাথাটা উপরে এর পাশে একটা লোক বড় একটা পাথর নিয়ে দাঁড়ানো ওই লোকটা পাথর দিয়া তার মাথার মধ্যে এত জোরে সেচা মারে সেচা মারার সাথে সাথে মাথাটা ছিটকে যায় মাথাটা ছিটকে মজকগুলা বেরিয়ে যায় লোকটা এত জোরে চিৎকার দেয় চিৎকার দেওয়ার সাথে সাথে মজকগুলা ছিটে যায় আবার এই মাথাটাকে আল্লাহ ভালো করে দেয় আবার ওই লোকটা পাথরটা কোরে না আবার মারে আবার মাথাটা সেচে যায় যাতে করে বেউশ হয় না যায় কষ্ট যাতে অনুভব করতে পারে আবার ভালো করে দেয় আবার সেচা দেয় আবার মজক বেরিয়ে যায় আবার সেচা দেয় আবার ভালো করে আবার মজক বেরিয়ে যায় আমি বললাম জিব্রাইল কেমন শাস্তি এটা কেন হচ্ছে এবার জিব্রাইল বলেন হুজুর আপনার উম্মতের ভিতরে যারা আযান শুনে বালিশের উপরে মাথা দিয়া গোমায় বে নামাজীদের শাস্তি এভাবেই দেওয়া হবে জান গোমান গোমান যায় ফজরের আযান শোনার পরেও বালিশের মধ্যে মাথা দিয়া গোমায় এমন আল্লাহর বান্দা আছে না নাই কপালে চুমু দিয়া বলে যায় সহ্য করতে পারবেন না বরদাস করতে পারবেন না মাথাটাকে এইভাবে সেচা হবে আল্লাহ রস্তে আযান দিলে আর ঘুমাবেন না দুনিয়াটা ঘুমের জায়গা নয় দুনিয়াতে ইবাদতের দরকার আছে না নাই আপনাকে যদি কেউ পাঁচ লাখ টাকা মাসে অফার করে যে তোমাকে মাসে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে তুমি সারা রাত নাইট ডিউটি করবা আপনি হাসি মুখে মেনে নেন অথচ আল্লাহ পাক দুনিয়ার সমান দশটা জান্নাত একসাথে করে আপনাকে দিবে আপনাকে বালিশ থেকে আজান তুলতে পারে না আজান শোনার পরেও সমানে গোমায় এমন বান্দা আছে না বেনামাজি শাস্তি কত মারাত্মক পাথর দিয়ে তার মাথা কি করা হবে সেচা দেওয়া হবে আর আপনি কিন্তু বেউশ হবেন না দুনিয়াতে আপনার মাথায় যদি কেউ আঘাত করে আপনি বেউশ হয়ে যাবেন এরপরে আর যতই পিটি দিক আপনি টের পাবেন না কিন্তু ওখানে ব্যাপারটা এমন নয় লা ইয়া মুতু ফিহা ওয়ালা ইয়াহিয়া আপনি মরবেন না বাঁচবেন না আপনাকে সেচা দিবে আবার ভালো করবে আবার সেচা দিবে নামাজ কয়েক তো করবেন কয়েক তো নবীজি বলেন এবার আরেকটা জায়গায় গেলাম সেখানে যাই দেখলাম একটা রক্তের খাল খালি তো করা আপনারা রক্তের খাল কিসের খাল এত দুর্গন্ধ রক্ত পাশে দাঁড়ানো যায় না আমি দেখলাম একটা লোক এই রক্তের খালের ভিতরে হাবুডুবু খাচ্ছে 
কিনারায় আসতে চায় কিনারায় একটা লোক পাথর নিয়ে দাঁড়ায় আছে লোকটা যখন কাঁচা কাছে আসে ওই পাথরটা নিয়ে এত জোরে তার মুখের মধ্যে মারে সাথে সাথে তার নাক মুখ চলটা সহ পরে চেহারাটা থেতলে যায় দাঁতগুলা ছিটকে বেরিয়ে যায় লোকটা এত জোরে চিল্লান দেয় পুরো এলাকাটা থরথর করে কাঁপে এই লোকটা এবার আবার তাকে ভালো করে দেয় এবার লোকটা ওই পাশে যেতে চায় ওই পাশে আরেকটা লোক পাথর নিয়ে ভেবে দাঁড়ায় আছে আবার পাথরটা মারে মুখটা ছিটকে যায় আবার ভালো করে দেয় আবার এই পাশে উঠতে চায় আমি বললাম জিব্রাইল এটা তো আরো বড় মারাত্মক শাস্তি এটা শাস্তি কেন হয় জিব্রাইল বলে নিয়ে রাসুল্লাহ আপনার উম্মতের ভিতরে যারা সুদ খায় তাদের শাস্তি এভাবেই দেওয়া হয় সত্য আমাদের দেশে নাই তবে আপনাদের এটা রায়পুর না রায়পুরের শোধ নাই আপনি চিন্তা করতে পারেন এই যে আপনি সুদের ব্যবসা করে সুদের টাকা দিয়ে ছেলে মেয়ে টাকা ওলা বানাই দিয়ে যান আপনাকে এই ছেলে মেয়ে দেড় পয়সার উপকার আপনার করতে পারবে না হারাম টাকার ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হয় না হারাম খাদ্য দিয়া খাবার খায় ইবাদত করলে কাজ ইবাদত কবুল হয় না আরাম খাদ্য খাইয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করলে সেই দোয়াও কবুল হয় না ঠিক কিনা এটা কার কথা শোধ বন্ধ করার দরকার আছে না নাই আচ্ছা শোধের টাকা দিয়ে হজ করলে হবে মসজিদ বানাইলে হবে শোধ বড় মারাত্মক পৃথিবীতে যত গুণা আছে একটা গুণা একটাই গুণা একটা গুণার একটাই গুণা আর শোধের গুণা কয়টা मानुष लोकता मानुष कूट गोर मत सामने खाद्य नई কতগুলা আগুনের ফুল কি পাথর জ্বলতেছে দাও দাও করে আগুন লোকটা ক্ষুদার যন্ত্র নয় ওই পাথর গুলা খাইতে চায় যখন মুখে নেয় ভারতের মতো পায়খানার রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যায় আবার ভালো করে দেয় আবার খায় আবার বেরিয়ে যায় আবার খায় আবার বেরিয়ে যায় আমি বললাম জিব্রাইল এটা তো আরো কঠিন শাস্তি কেন তাদের এমন শাস্তি হয় এবার জিব্রাইল বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এরা আপনার উম্মতের ভিতরে যারা এতিমের মাল খাইছে এতিমের সম্পদ তারা ভোগ করছে তাদের শাস্তি এভাবেই দেওয়া হয় এখন আপনাদের কাছে জানতে চাই আমার বাংলাদেশে হাজার হাজার চাচা জেঠা আছে যারা বাতিজার সম্পদ বাতিজির সম্পদ এতিমের সম্পদ হরণ করে দেখো যদি এতিমের মলিন হদ নিজের সন্তানের দিকে তাকায় না কখন কবি বলতেছেন বোলাও বোলাও হস্ত এতিমের শিরে তোমার হাতটা এতিম দেখলে মাথার মধ্যে মহিষা দিও বোলাও বোলাও হস্ত এতিমের শিরে দুলা বালি জেড়ে দাও ফুলো কাটা ধীরে এতিমের পায়ে যদি কাটা ঢুকে যায় তুমি তার কাটাটা ধীরে ধীরে খুলে দাও দেখো যদি এতিমের মলি নবত নিজের সন্তানের দিকে তাকায় না তখ আমার দেশে বাপটা যদি পয়সা ওলা হয় বাপ যদি চেয়ারম্যান হয় মেম্বার হয় টাকা ওলা হয় তার ছেলে মেয়েরে কোলে নেওয়ার লোকের অবাব থাকে দশ টাকা দেওয়ার মতো লোক নাই এমন অমানবিকতা আমার দেশে আমার সমাজে আমাদের পরিবার গুলাতে আছে না বাপটা কামাই করতে পারে না পয়সা নাই ফুফুরা অনেক জায়গায় কোলে নিতে 
চায় না তার দিকে তাকায়ও না আর যেটার পয়সা আছে ওইটার বাচ্চাগুলোকে আগে আগে কোলে নেয় আমাদের বাংলাদেশে যেটাকে কয় তিল্লার মাথায় এরকম খাস্তত আমাদের আছে না নাই এতিমের পাশে দাঁড়াইছে দাঁড়াইতে বলেছেন কে আল্লাহর নবী কে আল্লাহ বলেন হাবিব আপনাকে আমি এতিম করে দুনিয়াতে পাঠাইছি যাতে করে আপনি এতিমের দরদ বুঝতে পারে যাতে করে আপনি এতিমের দরদ বুঝতে পারেন আপনি এতিম দেখলে যেন আপনার মায়া হয় এতিম দেখলে যেন আপনার দয়া হয় এই জন্য এতিম করে দুনিয়াতে পাঠাইছি আমার নবী এমন এতে জন্মের আগে বাপ পাঠাইছেন এই ব্যাপারটা কি খুব সহজ জন্মের আগে বাপ নাই জন্মের পরে কিছু দিনের মধ্যে মা ছয় বছর বয়সে মা হারাইছে মায়ের দুধ আমার নবী বেশি খেতে পারে নাই আমার নবী এতিমদের অধিকার দিয়েছেন পৃথিবীতে এর আগে এতিমের অধিকার বলতে কিছুই ছিল না নবী বলেন আমি এতিম যারা এতিমদেরকে কষ্ট দেয় তারা যেন আমি নবীকে কষ্ট দেয় খেয়াল করেন নবী বলেছেন আমি এতিম এতিমদেরকে যারা কষ্ট দেয় তারা যেন আমি নবীকে কষ্ট দেয় আল্লাহ নবী বলেন আমি মেয়ের বাপ যারা মেয়ের বাবাকে কষ্ট দেয় তারা যেন আমি নবীকে কষ্ট দেয় আর এক বছর ছয় মাস পরে পরে ছেলে পক্ষ মেয়ের বাপের বাড়িতে খাওয়ার জন্য চাপ দেয় কষ্ট দেয় যৌতুক নেয় এমন ঢাকায় দাসে না যৌতুক বোধ হয় রায়পুরে রাই আছে যৌতুক হালাল না হারাম বিয়ে করছো না কে কে একটু হাত তোলো তো যারা বিয়ে করছো না হাত তোলো যারা বিয়ে করছেন তাদেরই বলি রে যারা বিয়ে করছেন না তারা হাত তোলে যারা বিয়ে করেন নাই তারা হাত তোলেন এ তুমি বিয়ে করছো তোলো হাত তোলো যারা বিয়ে করেন নাই তারা হাত তোলেন তুমি বিয়ে করছো করছো সাব্বাস বেড়া তুমি বিয়ে করছো নাকি হাত তোলো হাত নামান যৌতুক হালাল না হারাম আসতে কইছে রাইতেও হারাম দিনেও হারাম এখন জানতে চাই হাত নামাও তোমরা যারা বিয়ে করছো না বিয়েতে যৌতুক নেব এই ওয়াদা কি করতে পারি কথা কেন যৌতুক না নিলে জিত না নিলে জিত কোনটা আচ্ছা আপনাদের কাছে জানতে চাই শ্বশুর বাড়ির সম্পদ হালাল না হারাম কথা কেন অংশ নিলে দংশ হয় অংশ নিলে এরকমের একটা কথা আমাদের দেশে আছে না নাই আচ্ছা আপনাদের কাছে জানতে চাই অংশ নেওয়াটা কার আইন আমি বলি বেটা অংশ না দিলে ধ্বংস হয় অংশ না অংশ নিলে ধ্বংস হয় না অংশ না দিলে যারা বাইরে ঠকায় বোনেরে ঠকায় দেখবেন কয়দিন পরে তার টিনের সাল ভাঙ্গা ভাঙ্গা পড়ে কথা ঠিক বলি নাই আরো ভালো করে শোনেন তিনটা ভাই কয়টা ভাই একটারে ঠকায় দিছে বাঙ্গা ঘর বাঙ্গা বাড়ি সব ঠক তার আর দুইটায় গৌরামি করে বড় বিল্ডিং বড় ঘরটা নিছে ভালো জায়গা নিছে কয়দিন পরে ওর বাড়িতে বিল্ডিং আর দুই বেয়ে বেচছে কিনা সব শেষ এমন ঘটনা রায় পড়ে নাই তাহলে আমরা বলবো অংশ না দিলে কি হয় ধ্বংস হয় অংশ নিলে কখনো মানুষ ধ্বংস কারণ অংশ নির্ধারণ করেছেন কে আল্লাহ পাক এটা যেন মনে থাকে এটা যেন এতিমের কথা বলছিলাম কার কথা এতিমের কথাই বলছিলাম আল্লাহ নবীকে আল্লাহ বললেন হাবিব এতিমকে যারা কষ্ট দেয় এবার খেয়াল করে নবী জীবন আমি দেখলাম এতিমের মাল যারা খাইছে তাদের শাস্তি এভাবেই হচ্ছে সর্বশেষ কথা আমার আল্লাহ নবী বললেন লিনুরিয়া হোমিন আয়া তিনা একটা জায়গায় যায় দেখলাম তুন্দুল রুটি যে বানায় তুন্দুল রুটির সুলার মতো এমন একটা সুলা তুন্দুল রুটির সুলা দেখছেন আপনারা এটা কেমন হয় মটকার মতো গোল হয় উপরে একটা চিপা নিচে 
পাগল নবীজি বলেন এ তুমদুল রুটির সুলা কথাটা হাদিসের আবারতে আসছে আল্লাহর নবী বলেন আমি দেখতে পেলাম এটার ভিতরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ উলঙ্গ অবস্থায় জ্বলন্ত আগুনে জ্বলতেছে আর চিল্লাইতেছে কাপড় চোপড় আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ইব্রাহিম এত আরো ভয়ানক শাস্তি এটা কেন जिना জিনা এটা কি সামাজিক অপরাধ না ব্যক্তিগত অপরাধ আপনি চিন্তা করছেন আল্লাহর আইন কতটা সূক্ষ্ম আইন আল্লাহ যেখানে কোন ভুল দেখেন চুরিদারি করে যারা তাদের হাত কেটে দাও এটা কার কথা চুরি যে করে সে কি শুধু একজনের ক্ষতি করে না পুরো সমাজ ধ্বংস করে পুরো সমাজ বেচারা বেতন পাইয়া ডাকাত থেকে আইতেছে রায়পুর তার পরিবারে সাত আট জন ছেলে মেয়ে আছে এই বেতনের টাকা দিয়ে তার পুরো মাস চলে আর ডাকাতের গুস্তি রাস্তায় দাঁড়াইয়া পুরো টাকা রাখা দেয় এরকম নাই তাহলে সে তার পরিবারের সবার ক্ষতি করলো কি করলো না আপনি দেখেন একজন পিসা বুজুর আমারে ওই দিন বলল যে মোল্লা ভাই একবার আমার ডাকাইতে ধরছে তো ডাকাইতে ধরার পরে পিসাব নিজের পরিচয় দিছে আমি অমুক পিসাব কত টাকা आलोचना दीब देर घंटा अपने कारण पर कारण कत ऐले मे यम कत ऐले मे শেষ হয়ে যাচ্ছে তার জীবন তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কত ছেলে মেয়ে নেশাকুর হয়ে যাচ্ছে শুধু মায়ের আর বাপের জিনা দেখার কারণে আমি নিজে সাক্ষী আছি এক যুবক আমাকে বলেছেন যে মোল্লা ভাই আমি তো নেশাকুর ছিলাম না আমার মা আমাকে নেশাকুর বানায় আসছে তো আমার মা যখন অন্য পুরুষের সাথে আমি দেখি আমি তো একটা ছেলে আমি বরদাস্ত করতে পারি না এটা বলে থাকার জন্য আমি নেশা থাকি আপনি শুধু পজিটিভটা দেখেন আপনি নেগেটিভটা দেখেন না ছেলে কি তার নিজের মাকে বারণ করতে পারে কোন মা যদি তার কোন মা যদি তার মেয়ের সামনে মোবাইলে পরকিয়া করে তো তার মেয়েটাও প্রেমে জড়ায় যাওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই এই জন্য আল্লাহ বলছে আর এখন তো জিনার বাক্স লিয়া ঘুরি আমরা কিসের বাক্স কলিজার যুবকেরা এটা মোবাইল এটা হলো একটা গ্লাসের মতো কাচের গ্লাসে যেমন দুধ খাওয়া যায় শরবত খাওয়া যায় কাচের গ্লাসে মদ খাওয়া যায় এই মোবাইলটা এটা দিয়ে যেমন জিনা দেখা যায় এই মোবাইল দিয়ে তোমার জীবনটা পাল্টে দিতে পারো আমি একটা ঘটনা বলি আপনাদেরকে একজন মেয়ে একবার আমাকে ফোন দিছে দুবাই থেকে সে দুবাইতে সরকারি জব করে বাঙালি মেয়ে সে ফোন দিয়ে কানতেছে আমার কাছে আমি বললাম আপনি কে কান দেন কেন কয় মোল্লা ভাই আমি এক মিনিট আপনার সাথে কথা বলবো আপনি মোবাইলটা কাঁদবেন না আমি বলছি বলেন কয় মোল্লা ভাই আমাদের ঘরে সাতজন সদস্য কয়জন আমরা কেউ নামাজ পড়তাম না নামাজের কাছেও যাইতাম না আপনার আট মিনিটের একটা আলোচনার ক্লিপ আপনি একটা আলোচনা করছিলেন যে বান্দা কেয়ামতের ময়দানে যা পৃথিবীতে যা করে বান্দার সব কিছু আল্লাহ রেকর্ড করে এবং কেয়ামতের ময়দানে সেই রেকর্ডটা তার হাতে আল্লাহ ধরায় দিয়া তার বিচারের বার তার হাতে উঠায় দিবে এই ধরনের একটা আলোচনা আমি অফিসে বসে কাজ করার সময় হঠাৎ আমার 
চোখের সামনে আসছে এই আলোচনাটা আসার পরে আমি কাকতালীয় ভাবে আমি কখনো কোনো হুজুরের ওয়াজই শুনি নেই এর আগে আমি কাকতালীয় ভাবে একটু ক্লিপ করলাম বলার পরে প্রথম কথাটাই আসছে যে প্রত্যেক মানুষের জীবনী রেকর্ড করে কে এটা শোনার পরে আমি আশ্চর্য হলাম যে মানুষের জীবনী স্রষ্টা রেকর্ড করে এটা কেমন কথা আমি পুরো আট মিনিটের আলোচনাটা শুনলাম একবার শুনি আমি তৃপ্তি পাই না কয় দশ বারো বার আমি শুনলাম শোনার পরে এটা ডাউনলোড করে আমি বাসায় নিয়ে গেছি বাসায় নিয়ে আমার মাকে শোনালাম আমার বাবাকে শোনালাম ওনার বক্তব্যটা এইরকম ছিল অল্লাহ কি মিথ্যা বলছি না কথা রেকর্ড হয় সে আমাকে বললেন যে মোল্লা ভাই এই আলোচনার পরে আমার ফ্যামিলির লোকেরা আলে মোলা আমাদের বক্তব্য শোনা শুরু করলেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার এই এক ভিডিওর কারণে আমার গড়ের সকল সদস্যরা তাহাজ্জতের নামাজ মিস করেন এটা হয়েছে কিসের কারণে মোবাইল তাইলে বুঝা গেল আমি প্রমাণ দিলাম এই মোবাইলটা দিয়ে তুমি যদি ইচ্ছা করো সারা রাত জিনার জিনিসও দেখতে পারবা আবার ইচ্ছা করলে সারা রাত কোরআনের তেলাওয়া তো শুনতে পারবা জিনার শাস্তি দেখে মোহাম্মদুর সাল্লাহ লিনুরিয়া হো